嘅。我哋今年咧，第一日一月一号就做咗件测试啦。我哋咧翻翻嚟粉岭呢度咧，就拍个 vlog 俾大家睇。今次咧都同大家去粉岭几个好值得去嘅地方，好靓噶。点解话系测试？因为为咗呢个 vlog 啊，我哋两次嚟到粉岭呢个地方拍摄，咁呢条片咧就会 gather 咗我两日拍摄，合共四个景点，咁介绍俾大家知。喺粉岭咧，近年新开咗一间人气咖啡馆，佢系粉岭前裁判法院其中一个活化项目。呢度系完全预约制噶，咁上个星期咧，我哋就食唔到啦。二零二一年我应承我自己要拍更加好嘅片。所以上个礼拜 miss 咗呢个点咧，我今个星期都要再拍翻俾大家睇。今个星期终于 book 到威尼斯啦，咁佢哋仲有室外嘅座位嘅，但系我就觉得呢个室内窗口位咧影相真系好靓啦。呢度亦都推广健康飲食，我特别欣赏佢哋采用咗新界农夫工艺嘅有机食材，好有心啊！唔知道大家有冇留意到呢度嘅座位咧，都系用咗原木嚟制作噶。呢一啲家具咧，原来系由喺香港本土超过七十年历史嘅自记计木厂去制作噶。而中间呢一张原木长台，依家会摆放咗唔同国家嘅水果去出售嘅，日本、台湾、香港嘅食材都有噶。好似呢只禾橙就系香港嘅出品，冇打蜡又冇添加。嚟到呢度点可以唔试下咖啡呢？咁我哋就嗌咗两杯。除咗呢度嘅招牌惊叹莫名之外，呢度嘅玫瑰拉提都有 number one 推介噶。玫瑰拉提一闻落去就已经有阵好香嘅玫瑰花香气，就算我本身唔系特别中意饮咖啡咧，我都好中意呢一阵味。而龙眼拉提就系唔少人嘅心水推介，呢杯饮落都好香嘅，不过主要嘅香味咧都系桂花嘅香气，就唔系好饮到龙眼蜜嘅独特香味。呢、这个 a l d a y breakfast 咧，摆盘真系好靓啊！而且里面嘅食材咧，间唔中都会转嘅。呢度嘅薯格又脆又好味，我最中意咧系条奥地利肠啊，咬落去好多汁啊，连 Frankie 都话好好食啊。麦汁包咬落去咧比较烟银，但系就唔系我 favorite 啦。大啡菇贝炒蛋都几唔错嘅，不过啲蛋咧就可以再生啲。呢、这个 a l d a y breakfast 咧，对比出面其他餐厅都有 above average 嘅，咁都几唔错噶。我男朋友就嗌咗呢个天多利烤鸡 burger， 咁呢个 set 咧仲配咗薯格同埋沙律，都几欣赏佢哋咁细兜沙律咧都可以加咁多材料落去。佢就话咧呢一个 set 咧份量好足。而且將印度烤雞配上 burger 呢個組合好新鮮，好似我去有少少似我去食印度嘢嗰啲鐵板燒雞。不過就稍嫌啊，佢個味道唔夠濃。享受完一餐咁豐富嘅早餐，大家可以隔離嘅前粉嶺裁判法院度行下。呢度喺二零一二年通過活化計劃，保留咗舊有嘅維多利亞建築風格。喺疫情底下，佢哋暂停开放。不过如果重开嘅话咧，都可以预约到上团噶。食完嘢之后，大家可以由天饮咖啡馆上天桥过去粉岭站 A 三出口隔篱嘅小巴站，搭五十二 K 去到九记士多落车。我哋去嘅平斜嘅平阳村，之所以推介呢个地方，系因为佢嘅景点够集中，有得睇壁画。影 LEGO 树喺芒草田同埋白茅草田度打卡，绝对系情侣打卡必到嘅地方啊！咁想睇壁画咧，其实香港除咗我哋之前介绍嘅锦田啦，其实呢边咧都有壁画睇嘅。咁但系呢个村嘅規模咧就唔算非常之大。咁喺马路已经见到佢第一幅壁画啦，沿住呢一度入去咧就系、是、啦，都见到咧前面系多咗好多情侣啊，一齐过嚟呢一度行下。咁喺我身后嘅卓荣记士多嗰度转入去就系啦。原本壁画村系起源于几年前嘅政府东北发展清拆计划，因为当时要面临清拆逼迁嘅命运，后来当地嘅人组织成为打鼓岭平斜保卫家园联盟，透过将村里面嘅建筑加上壁画，摇身一变变成一个打卡点。吸引大家嚟打卡，希望。
希望可以改变各个村嘅命运。其中平阳村咁成条村都有壁画噶，咁佢哋早两年由世界各地嘅唔同人士咧过嚟呢度进行活化嘅。咁我身后面咧都有啲艺术装置啊，喺香港咧真系比较少见啊。以前喺濑户内海嗰啲小岛咧就会成日见到呢一啲啦。我之所以咁中意日本咧，系特别欣赏佢哋各个县系会将地方嘅特色展现出嚟，就好似濑户内海嘅小岛咁样，一样靠个艺术咧去吸引世界各地嘅观光旅客噶。可以喺平壤度见到，其实我哋都可以做到嘅。将农地产平变成住宅同商业用地，系咪唯一嘅出路呢？大家参观还参观啦，记得咧要保持清亮收细，因为呢度始终系有民居嘅，如果太大声咧，影响到我哋生活就唔好啦。翻去大马路呢边咧，就可以沿住呢条路一路直行，我哋行去三香亭嗰边啦。由平阳村行去三香亭呢一段路，需要嘅时间比较长，大概十三分钟。经过陈氏中志之后咧，会见到一棵树嘅。如果转右边嘅话咧，就系、是、三香亭方向；棵树嘅左边转入去，就系、是、去睇白茅草田嘅方向。大家要留意啊，入到嚟呢度咧，个 GPS 会收得好差嘅。咁喺前面见到好大棵树，好似个公园嘅地方咧就到啦。我觉得呢个地方好搞笑啊，因为咧喺个地图度佢冇名嘅。我身后面呢一个位咧系一个。几得意嘅小公园啦，咁佢呢度身后面嘅树咧，见唔见到啊？好似 LEGO 嘅树咁样，好靓啊！其实佢系一种咧叫做绿柏嘅植物，我见到附近一啲村民屋企都有呢一只植物噶，好舒服啊！嗬呢度，系啊，系啊，我都估唔到有个咁靓嘅小公园咁啊，而且啲树真系好靓，好型，好似 LEGO 咁啊！好多人影婚纱相啊，佢。呢、这个位咧好适合情侣打卡，仲有榕树配埋太阳光，非常好影啊！呢条踏步径嘅木栏杆都系一个很好好嘅影相位嚟噶。沿住呢条踏步径上去就到到三香亭啦。呢、这个古色古香嘅凉亭后面就系一片芒草海，沿住三香亭右边嘅路行入去，可以见到越嚟越多芒草啊！出乎意料之外，估唔到呢度啲芒草系咁高噶。是但行入一堆芒草堆度，可以影到被芒草包围嘅效果。咁要小心啦，因为地下都比较多嗰啲树枝仔啊，就好容易介亲嘅。行入少少，仲有个小山丘嘅地方，嗰度影落去仲靓啊！靓位咧，一定系最多人嘅。你睇我哋身后面咧，其实呢个位。呢个系个小山丘嘅地方啦，望落去咧个画面系非常之丰富噶。我之前都去过几个地方，但系我觉得呢一度咧个芒草嘅效果咧都可以拍得住我之前喺韩国影嘅效果。最后一站去影埋白茅草田，喺三香亭嗰边行翻出去出边嘅平原路，由棵树开始计，大概行四分钟。就会到达呢个平阳村嘅村牌。咁见到呢个前面平阳村嘅牌咧，咁就系呢个方向噶啦。咁前面系呢条大马路啦，咁我哋就行呢一度入去啦。要小心，如果大家系行过嚟嘅话咧，呢一条路咧会比较多车经过，咁啊经过嘅时候咧又会扬起晒啲沙尘啊。大概八分钟左右就嚟到呢个分叉路口。其实呢个白茅草田嘅范围好大嘅，我哋就揀咗喺右边嗰边转入去啦。唔好睇呢度好似好静咁样啊！你睇，哇，爆多人啊入边！呢度附近比较多坟头啊，尽量唔好打扰到先人休息啦。一行入去呢度咧，就见到好多白茅草啦。白茅草嘅根部就系我哋平日成日饮嘅。竹蔗茅根嘅茅根啦，平阳村呢度有全港最大嘅白茅草田，但系白茅草嘅花期就唔定嘅
有阵时喺五月，有阵时喺三月。今年咧就提早喺十二月度开咗啦，有时两年先开一次添。我哋啱啱入去影嘅呢一个位咧，就唔系太多，要行远啲先有再大范围啲嘅白茅草。咁啊，大家最好沿住呢啲田里面嘅小路行啦，同埋都要小心避免嘅粒粒突突，唔好好似我咁第一日就 P K 啦。发低自己。但系咧，其实啲白茅草咧，可能冇大家睇相嘅咁夸张啦，同埋咧，小心嗰啲地下都有啲一枝枝嗰啲。呢啲白茅草都几乞人影噶，望落去咧就好似好多咁，但其实现场睇咧都几稀疏噶，又要踎一踎低就角度，同埋要就太阳光先影得靓，即系少啲技巧都唔得啊！即系我哋咁去影相咧，最好就带脚架。我哋想去嗰边啊，嗰个小山丘嗰度，唔知有啲咩景色咧。上到呢个小山丘，竟然见到有人练习挖长山啊！同埋可以见到青 B B 嘅田园景色，下面全部都系白茅草田嚟噶。我想而知嘅范围有几大？我哋多日去其实都多人嘅，不过好彩因为范围都几大嘅关系啦，啲人都企得好疏。就下角度就好容易影到冇人嘅相啦。有人就话呢度咧都几多蚊虫嘅，但我哋去嗰两日咧都唔觉得有，我哋都冇俾嘢咬到。可能咧近排天气比较冻啦嘅话，记得留言俾 like share 俾朋友啊 ！subscribe 埋我嘅 channel， 打开冷钟仔，我会继续同你分享香港、日本深度游资讯。